क्लस टेन मेरा आज के लेखा और रेखा जतियत विकास वैशिष्ट्य विश्लेषण आलोचना करब पृथिवीर जेको देश स्वदेश प्रेम एवं जतियत भावधारी जतियत भावधारा प्रकाश विकास सेशाबोधक जतियत साहित्य सम्पर्क क्यों अति घनी ऊनविंश शतर द्वितार्धे भारतवर्षर इतिहास से गुली देखा गया है विशेषकर से समयकार साहित्य सर्वक्षेत्र जेमन कब्य नाटक उपन्यास प्रबंध सबकिछते ही जान मूल सुर छो देश प्रेम भारत चित्रकलाते से समयकार सदेशिकतार छोआ लेगे तालोले ग्रंथ एवं चित्रकलार गुरुत्व क्यों से जतियों जागरण विशेष गुरुत्वपूर्ण छो यह समय तुम्हारे भारत जतियत चेतना विकाशे कि गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं सहित्य ग्रंथ नहीं आलोचना करब बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रचित आनंदमत स्वामी विवेकानंद रचित बर्तमान भारत रवि ठाकुर रचित गोड़ा एवं अवनींद्रनाथ ठाकुर भारत माता और गगनेंद्रनाथ ठाकुर विभिन्न व्यंग चित्रशिल्पी जो क्च से नहीं तुम्हारे आलोचना करब प्रथम आसि आनंदमठ उपन्यास आठरश बिराशी ख्रीटाब्दे बंकिमचंद्र पराधीन भारत मातार दुर्दशार चित्र देशवासी सामने तुरे धरे स्वैराचारी ब्रिटिश शासन बिुदे देशवासी के विद्रोहर आहवान जान आनंदमठर ये लेखार प्रेक्षापट व पटभूमिका छो से समयकार सन्यासी फकर विद्रोह और छियातर मन्नतर समय उपन्यासे देशमतृकार सतान देखिए तुम्हारे एकम्र लक्ष्य है विदेशी हाथ देशमता के मुक्त कर यह आनंदमत प्रकाश के पर ही भारत विभिन्न भाषा ये ग्रंथटी अनुदित है फले भारत सर्वत्र जतियों चेतनार ढे एरपर खेले जीते थे बंकिमचंद्र तर आनंदमठ उपन्यास रचनार मूल उद्देश्य ही भारत मध्य स्वदेश प्रेम और जतियत भावधारा प्रसार घटना ज के शिक्षा दिए स्वदेश हल मा एवं तुम्हारे लक्ष्य हई मा के विदेशी शासन थे मुक्त करा क्यों ना भारत माता हम स्वर्ग चे बड़ एर मायर मुक्तर जन तुम्हारे विभिन्न विद्रोह वुद्ध करते हम होते आनंदमठ उपन्यास विद्रोह जो नेता सत्यानंद देखते पाई जनक्य महेंद्र के तीन देवी मूर्ति देखिए ये तीन देवी मूर्त मध्य देवी जगधात्री के देखिए से बोले यूप माँ आगे छो देवी कल के देखिए बोल विदेशी शासन आज माँ कृष्णांग गए शेषे देवी दुर्गा के देखिए बोल देश माता के मुक्त कर मायर एक आदर्श के प्रतिष्ठा करते हैं आनंदमठ उपन्यास इंगराजी अनुवाद की हलो दबे अब ब्लेस एवं देखते पासी आनंदमठ उपन्यास जे सीमाहीन आत्मबलिदान सतान दे प्रस्तुत थकते बोल उन्नीस सौ नय ख्रीटाब्दे श्री अरबिंद प्रथम मदार आई बाउ टू दि शामे वंदे मातरम संगीत इंगराजी अनुवाद करें ये वंदे मातरम गानी स्वाधीन भारत सरकार भारत जतियों स्रोतर मर्यादा दिए बुझते सहित्य सम्राट बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय तरी आनंदमठ उपन्यास मध्य दिए भारतवासर मध्य जो जतियत चेतना जागिए तुले यन्यासटी के बला है स्वदेश प्रेम गीता एक नम्बर हे ब्रिटिश शासन बिोधिता करा अर्थात तर जो अत्याचार अनाचार हर बिुदे ईक्यबद्ध हार जो आहवान जान देश के माँ बोले सम्बोधन कर नारी जतर प्रति सम्मान जान नारी जति जो अंधकार दिक्ट आईगुली के क्यों के तुले धरते हैं जैसे नारी जति निजे ईक्यबद्ध हवा होते से सब नारी जति के डाक दिए पुरुष के बोल जर प्रति सम्मान प्रदर्शन प्रयोजन आई वंदे मातरम मंत्रटी हमें देखे आनंदमठ उपन्यास परवर्तकाले स्वाधीनता संग्रामी का जतियों मंत्रे परिणत हो विप्लवीरा मंत्र उच्चारण कर फाँसर दड़ी गलाय पड़ते थके विप्लबादे जननी रूपे परिचित भिखाजी रुस्तम कामा मदाम कामा उन्नीसश सात ख्रीटाब्दे पराधीन भारत स्वाधीन जो जतियों पता तैरी कर वंदे मातरम मंत्री स्थान पे तेल देखते पासी वंदे मातरम मंत्रे मध्य दिए 
শক্তি সম্পদ ও বিদ্যার এক অপূর্ব সমন্বয়ে ঘটিত মাতৃভক্ত সন্তানের কল্পনায় তার মায়ের রূপকে তুলে ধরছেন বন্দে মাতরম হলো দেশ দেশ বন্দনার মহাসঙ্গীত বন্দে মাতরম ধ্বনি দেশ মাতৃকার আহ্বান দেশ মাতৃকার নামে ঐক্যের আহ্বান এর মধ্যে কোনো বিভেদ বিচ্ছেদ সাম্প্রদায়িকতা বা কোনো বিশেষ কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ সেখানে নেই দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমেরই মহাসঙ্গীত সেই সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার সমালোচনা করেছেন এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয়দের শুধুমাত্র করণিক করতে চেয়েছে কিন্তু এই শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো মানুষই ব্রিটিশ বিরোধিতার অংশ নেবে না অতএব আমাদের আত্মিকভাবে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের ভুলগুলোকে ধরে সেই পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত হতে হবে দেশপ্রেমের যে প্রতিষ্ঠা তিনি বলেছেন দেশকে ঈশ্বর ও মা হিসেবে পুজো করতে বলেছেন তিনি বলেছেন প্যাটারিজম ইজ রিলিজিয়ান অ্যান্ড রিলিজিয়ান ইজ প্যাটারিজম অর্থাৎ দেশপ্রেমী হলো ধর্ম ধর্মই হলো দেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমত উপন্যাস ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে রাখতে শিখিয়েছিল এই গ্রন্থটি ভারতবাসীর কাছে জাতীয়তাবাদের গীতা হিসেবে গণ্য হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা করে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ তাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঋষি বলে অভিহিত করেছেন বলেছেন যে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেননি তিনি সৃষ্টি করেছেন একটি জাতির ফরাসি বিপ্লবে রুশো সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরি যেমন সেই সময় ফরাসি দেশের জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিল মনে করা হয় বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাস আমাদের মানুষকে অর্থাৎ আমাদের ভারতবাসীকে এই সমস্ত জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলছেন আর কোনো বাংলা বই বা অন্য কোনো ভাষায় লেখা বই নেই যা যুবকদের এত গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল এখন আমরা আর একটি বই যে স্বামী বিবেকানন্দের বর্তমান ভারতের কথা আমরা এখন তোমাদেরকে জানাব স্বামী বিবেকানন্দ রচিত এই বর্তমান ভারত উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি জাতীয়তাবোধের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এই জন্য বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বিবেকানন্দকে বলেছিলেন তিনি জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা বিবেকানন্দের অবদান আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে যথেষ্ট গ্রন্থটি ছোট হলেও বিবেকানন্দ কিন্তু পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত যারা জাতীয়তাবাদের প্রচার করে দেশবাসীকে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাদের মধ্যে অন্যতম তিনি হতদরিদ্র নির্যাতিত ভারতবাসীকে মানব প্রেম ও স্বদেশ প্রেমের মধ্যে দীক্ষিত করে তাদের নূতন শক্তিতে জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি প্রথম আমাদেরকে বলেছিলেন আত্মবিশ্বাসী হতে হবে অর্থাৎ পরাধীনতার গ্লানি দূর করে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের প্রত্যেকটি ভারতবাসী আমরা ভাই আমরা একে অপরের প্রাণ আমাদের দেবদেবী আমাদের ঈশ্বর আমাদের সমাজ আমাদের সব কিছুর কল্যাণে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে স্বদেশ সংস্কৃতির প্রতি তিনি আস্থা জানতে বলেছেন তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের নিন্দা করে নিজে সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান হতে বলেছেন ভারত মাতার বন্দনার কথা তিনি বলেছেন তিনি বলেছেন মানুষ জন্ম থেকেই মায়ের জন্যে বলি প্রদত্ত এখানে মা বলতে তিনি কিন্তু দেশ মাতাকেই বুঝিয়েছেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারত মাতাই যেন সভার একমাত্র আরাধ্য দেবী হন আমরা যে সমস্ত পুজো আচ্ছা করি সেই দেবী নয় কিন্তু এই ভারত মাতাকে সেই জায়গায় আমাদের স্থান দিতে হবে অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন যে দেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রে ছিল কবি পরিকল্পনা কিন্তু বিবেকানন্দের রচনায় তা নিল এক রূপ শিকাগো বক্তৃতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি বিবেকানন্দ আঠেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা শিকাগোতে যে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে অদ্বৈত বেদান্তের কথা বিশ্ববাসীকে শোনান বিশ্ববাসী তখন জানতে পারে ভারতের উদার ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা এবং তা শুনে তারা মুগ্ধ হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্যাদাকে তিনি সেই পাশ্চাত্যের দেশে তিনি বাড়িয়ে এসেছিলেন এবং এর মধ্যে দিয়ে তিনি মানব ধর্ম প্রচার করেছিলেন অর্থাৎ মানুষ তৈরির ধর্ম এই মানুষ তৈরির উদ্দেশ্যে তিনি আঠেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এক নবভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এ স্বপ্নে সাধারণ শ্রমজীবী তথাকথিত নিজ জাতির উন্নতির জন্যে তিনি সেই নূতন ভারত গলার স্বপ্ন দেখতেন নূতন ভারতে সেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না কোনো রকম একে অপরের সাথে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না কোনো অত্যাচার অনাচার থাকবে না তিনি ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন যেখানে জাতিভেদ ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রত্যেকে নিজের দেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণ লড়াই করবে অতীতের বিভিন্ন যুগে ভারতের শূদ্ররা নিপীড়িত হয়েছিল কালের যুগকে কিন্তু সেই শূদ্ররাই ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে তাই বিভেদ নয় একতাই ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের অসামান্য ভূমিকার কথা স্মরণ করে ঐতিহাসিক আরজি প্রধান তাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলেছেন 
বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বলেছেন বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা তিনি এহার নেতা এই বর্তমান ভারতের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের গৌরবঞ্জন অতীতের বর্ণনা করেছেন তিনি আমাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বলেছেন শুদ্র সমাজে জাগরণের কথা বলেছেন দেশপ্রেমের আদর্শকে প্রত্যেকের জন্য ব্রত হতে বলেছেন দেশ মাতার মুক্তির জন্য প্রাণপণ আহ্বান জানিয়েছেন অর্থাৎ দেশপ্রেমের যে আদর্শ বিশ্বাস তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা জাতীয়তাবোধের বিকাশে এক অন্য মাত্রা নিয়েছিল কারণ আমরা দেখেছি সেই বৈদিক যুগ থেকে আমরা ইতিহাস লক্ষ্য করে দেখেছি যে মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান জ্ঞানে পুরোহিতরা রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণ করত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শক্তি তাদের জ্ঞানের দ্বারা দেশ শাসন করেছে এরপর এলো ক্ষত্রিয় শাসন বৌদ্ধ যুগ থেকে মোগল যুগ পর্যন্ত সেই যুগে আমরা অনেক রাজাদেরকে দেখেছি যারা কিন্তু ব্রাহ্মণ শক্তি নয় কিন্তু ক্ষত্রিয়দের সাহায্য নিয়েই ব্রাহ্মণ শক্তি সেই দেশকে পরিচালনা করতে এগিয়ে এসেছেন অর্থাৎ এই যুগে পুরোহিত শক্তির সমূল বিনাশ রাজারাই হয়ে গেল প্রধান পুরোহিত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় শক্তির আহ্বান নেক্সট আমরা দেখছি ভারতে মোঘল রাজশক্তিকে পরাভূত করে ইংরেজ যখন এলো সেখানে বৈশ্য শক্তির উন্নতি বা জীবন তাদের দ্বারা আবর্তিত হলো বিদ্যা অস্ত্র ও অর্থ এই তিন শক্তির সাহায্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আমরা আগে দেখেছি কিন্তু যারা শারীরিক পরিশ্রম করে এই তিন সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে চলে তাদের কথা তাদের কথা কিন্তু এতদিন কেউ ভাবেনি বিবেকানন্দ কিন্তু বলেছেন সমাজ শক্তিশালী হয় কিন্তু এদের জন্যে এবার পৃথিবীতে এসেছে শুদ্র যুগ অতএব তাদের প্রতি আমরা যেন আমরা যেন এগিয়ে আসতে পারি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তারা জেগে উঠেছে তাহলে আমাদের দেশের জন্য সেই শুভ ইঙ্গিতটি কবে আসবেন তারই কথা তিনি বলেছেন এবার আমরা আসছি গোরা উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের লেখা বাংলা উপন্যাস এই গোড়া উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে সময় হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় দেশের চিত্তকে আলোড়িত করেছিল যখন সেই সময় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো রোমান্টিক ঐতিহাসিক কাহিনীর আশ্রয় নেয়নি বা কোনো পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য কোনো বীরকেও তিনি নেয়নি কিন্তু সাধারণভাবে তিনি এই গল্পের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে দিয়ে তিনি জাতীয়তাবোধের বিকাশে এই উপন্যাসকে স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবোধের ভাব দ্বারা জাগিয়ে তোলার জন্য অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন গোড়া উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোড়া বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের সুখ দুঃখের খোঁজখবর নিতে গিয়ে ভারতবর্ষে যেন সত্যিকারের রূপটা আমাদের চিনিয়ে দিয়েছিল সেই সময় আমরা ছিলাম ব্রিটিশ সরকারের শাসিত অত্যাচারিত এবং অপ্রশাসনের জন্য সেই গোড়াই যেন আমাদের সুখ দুঃখ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে জানিয়ে দিচ্ছে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে গোড়ার উদ্যোগ হচ্ছে যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের থেকে পল্লীগ্রামের মানুষরা অনেক সহজ এবং সরল তাদের হয়তো শিক্ষার প্রসার না থাকার জন্য তারা কিছু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল প্রয়োজন আছে বিপদে তাদেরকে সাহায্য করা সামাজিক আচার ব্যবহারের মানুষে মানুষে বিভাজন যেন আমরা না তৈরি করে আমরা নিজেদের প্রত্যেকটি সমাজের মানুষকে যেন উজ্জীবিত করতে পারি ধর্মীয় পরিচয়ের গুরুত্বহীনতায় আমরা দেখেছি গোড়া একসময় হিন্দুত্ব উগ্র হিন্দুত্ববাদী আদর্শের প্রতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী আদর্শের প্রতি একটি লক্ষ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পরে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে ধর্মীয় পরিচয় কিন্তু একমাত্র পরিচয় নয় পরিচয় হচ্ছে মানুষ ব্রিটিশদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করে গোড়া একসময় সেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তিনি এই গল্পের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়েছিল আমরা প্রত্যেকটা লেখাতেই দেখছি স্বদেশের প্রতি স্বদেশবাসী শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কিন্তু আমাদের অতীতকে প্রত্যেককে স্মরণ করাতে হবে যাতে আমরা কি ছিলাম সেটা আগে নিজেদের ভাবা দরকার আমরা কিন্তু সব সময়ের জন্য এরকম ছিলাম না অর্থাৎ বর্তমানে আমরা পরাধীনতার জন্য এই অবস্থা এই অবস্থাকে দূর করার জন্য আমাদের নিজেদেরকে সবাইকে একসাথে উঠে পড়ে লাগতে হবে হিন্দু সভ্যতায় বিরোধী জনৈক মিশনারির বিরুদ্ধে তিনি সম্মুখ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিল এই গোড়া তার গল্পের মধ্যে আমি দেখতে পাই দেশাত্মবোধের প্রচার মহিম বা কৃষ্ণদয়ালের মতো দু একজন স্বার্থপর ব্যক্তি ছাড়া গোড়া উপন্যাসে আমরা দেখেছি ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ মানুষই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ তার মানে সবাই যে পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে শুধুমাত্র তাদেরই হয়ে কথা বলছে তা না বা পাশ্চাত্যের প্রতি তারা তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করছে তা নয় সবাই না তাদের মধ্যে কিছুজন কিন্তু এই বিরোধিতাও করছিল রবীন্দ্রনাথের গোড়া উপন্যাসের গোড়া হলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক মূলত তার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রতি 
স্বদেশ প্রেমের প্রকৃত স্বদেশ প্রেমের আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছেন এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলতে চেয়েছেন আমাদের দ্রুটি দুর্বলতা কুসংস্কার দারিদ্রতা অজ্ঞতা এই কিন্তু ভারতবর্ষ নয় ভারতবর্ষের আর একটি রূপ আছে সে রূপ হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা ত্যাগ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য মিলন মানবতাবাদ বিশ্বজনীন ভালোবাসা এই এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষ এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই ছবি তিনি সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাইছেন গোড়ার দেশপ্রেমের মধ্যে দেখেছি গোড়া কে সে নিষ্ঠাবান গোড়া ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ দয়াল ও আনন্দময়ীর সন্তান সে নিষ্ঠাবান স্বদেশী নিষ্ঠাবান ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমরা দেখেছি ভারতের দুঃখ দারিদ্র অভাব অনটন অজস্র ত্রুটি থাকতেও ভারতবর্ষের প্রতি যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা এবং ইংরেজদের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার অশান্তি বা মারামারি করতে পারলে তিনি যেন মনে খুব খুশি হতেন অর্থাৎ মনে বিদ্বেষটাকে তিনি পুষিয়ে রাখতেন না তার সামনে যদি সেই বিপদ আসে তবু কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তির এগেনস্টে তাদের সাথে তিনি ভারতবর্ষের সম্মানকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতেন আমরা দেখেছি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথাই এই গোড়াতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমরা কেউ একা নয় আমরা সবাই যদি আমাদের দলকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি আমাদের ভুল ত্রুটি সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে আমরা তবেই কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো পরে আমরা পরিচয় পেয়েছিলাম আনন্দময়ীর অনাথ খ্রিস্টান শিশুই হচ্ছে কিন্তু গোড়া তবু কিন্তু সে গোড়াকে ফেলে দেয়নি নিজ সন্তানের মতো করে মাতৃ স্নেহে অকৃপণ দানে গোড়ার জীবনকে ধন্য করেছে তাহলে আনন্দময়ীর মতো ভারতবর্ষেরও কোনো জাতি নেই যে জাতিকে সে আশ্রয় দেয়নি সে ঘৃণা করেছে সবাইকে গ্রহণ করেছে তাই জন্য আমাদের উচিত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতবর্ষের অন্তরকে দেখো সে অন্তর দেশে সবাইকে সে ভালোবাসার কেবল কাব্য নাটক বা সঙ্গীত উপন্যাসই নয় চিত্র এবং শিল্পকলাতেও সেদিন দেশপ্রেম এবং সাজাত্মবোধের সুর আমরা দেখেছিলাম বিশেষ করে উনিশ শতকের লেখার বিভিন্ন রচনার আলোচনা আমরা করার পর রেখা বা বিভিন্ন আঁকা ছবির দ্বারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে বিশেষ অবদান রাখে তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ভারত মাতা যেটি উনিশশো সালে তিনি এঁকেছিলেন ছবিটি শিক্ষিত ও প্রগতিশীল ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল কারণ এই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়কার ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যে এটি একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দুদের ধন সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর অনুকরণে তিনি এই ভারত মাতা চিত্রটি অঙ্কন করেন প্রথমে তিনি এটি নাম দিয়েছিলেন বঙ্গমাতা পরে ভগিনী নিবেদিতা এর নাম দেন ভারত মাতা এক কথায় অসাধারণ এই ছবিটি গৈরিক বস্ত্রে মণ্ডিত এই মাতৃভূমি চতুর্ভুজা তার চার হাতে এক একটিতে ধরা আছে পুস্তক ধানের গোছা শ্বেত বস্ত্র পুষ্পমালা অর্থাৎ সন্তানের প্রতি মায়ের দান অন্ন বস্ত্র শিক্ষা ও দীক্ষা আমরা যদি লক্ষ্য করি যে এই ছবিতে তিনি আঁকে এঁকেছেন যখন এই চতুর্ভুজা ভারত মাতাকে সেখানে যে সমস্ত প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন সেগুলি কিন্তু প্রত্যেকটি ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতীক শান্তির প্রতীক হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই মূর্তির মধ্যে কোনো অস্ত্র নেই এর দ্বারা অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশী ভাবনায় সশস্ত্র আন্দোলনকে দূরে রেখেছেন জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে প্রত্যেকটি ব্রিটিশ বিরোধী মিছিলে এই ভারত মাতা চিত্রটিকে সর্বাগ্রে রাখা হতো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই ভারত মাতা অঙ্কনই অনুপ্রেরণা পেয়েছিল এবার আমি তোমাদের কাছে গগনন্দনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের ঔপনিবেশিক সমাজের আঁকা নিয়ে কিছু বলবো গগনন্দনাথ ঠাকুর ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের দাদা তিনি যে সমস্ত চিত্রশিল্পী এঁকেছিলেন সেটিকে ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী বলা হয় অর্থাৎ সমকালীন সমাজে যে সমস্ত ঔপনিবেশিক কাজকর্ম তারা করেছেন তার সমালোচনা এবং বিরূপ লক্ষণ তিনি আঁকার মধ্যে দিয়ে দেখেছেন এই আঁকাগুলিকে তিনটি খণ্ডে ভাগ করা যায় উনিশশো পনেরো সালে অদ্ভুত লোক উনিশশো সতেরোতে বিরূপ বজ্র উনিশশো একুশে নয়া হুল্লোড় বলে তিনি এই ব্যঙ্গচিত্রগুলিকে অঙ্কন করেছিলেন এছাড়া যাতা সুর খল ব্রাহ্মণ এই সমস্ত কিছু আঁকা তার আমরা দেখতে পাই এই আঁকাগুলোর মেন বিষয়বস্তু হচ্ছে তদানীন্তন সময়ের ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা তিনি করেছেন অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব শিক্ষিত শ্রেণীর সেগুলিকে তিনি আঁকার মধ্যে দিয়ে নিন্দার দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁকেছেন 
বাবু সংস্কৃতিক সমালোচনা করেছেন ব্রিটিশ শাসনকালে আমরা দেখেছি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তারা যে বাবু সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠেছিল তারা সাধারণ মানুষ বা নিম্নবিত্ত যে থাকে সাথে একটি তফাতে চলতেন পাশ্চাত্য অনুরাগে সমালোচনা করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির অন্ধ ভক্ত এই বাঙালিদের তিনি সমালোচনা করে বলেছেন বাঙালি নারী বাংলার শাড়ি এবং ইউরোপে জুতো পরে ইউরোপীয় পুরুষদের সাথে নৃত্য করছে এটি একটি হাস্যকর দৃষ্টি কিন্তু যারা নকল করতে গেছে তারা শুধুই তাদের পোশাককে নকল করেছে কিন্তু নিজের দেশের সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিতে গেছে নিম্নলুচি সমালোচনাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি খল ব্রাহ্মণে জনৈক ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতি যে মানুষের অনুরাগ তার পরিবর্তে এদের প্রতি একটি বিরক্তির প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি নারী জাতির প্রতি কুদৃষ্টির সমালোচনা তিনি করেছেন কারণ সেই সময় নারী জাতির দুর্দশা দেখে গগনেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গচিত্রে ধরে রেখেছে নানা বিষয়ে সংসারে তাদের স্বামী স্ত্রীর আচরণ নিয়েও নানা রকম হাস্যকর অঙ্কন তিনি করেছেন জাতপাতের সমালোচনা তিনি জাতাসুর নামে একটি ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছিলেন যা সেই সময়কার সমাজ ব্যবস্থা জাতপাত ও বর্ণ বৈষম্য ব্যবস্থা সমালোচনার মধ্যে পড়ে ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে দিয়ে গগনেন্দ্র ঠাকুর সেই সময় ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা তুলে ধরেছেন সমালোচনা মনে রাখবে মাথা মনে করে এক কথায় এটি একটি অনবদ্য কারণ সমালোচনা কিভাবে করে উঠবে একটি হাস্যকর ছবির মধ্যে দিয়ে সেই সময়কার তদানীন্তন ব্রিটিশদের কাজকর্মকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন ছবির আকারে চিত্রশিল্পের সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে বেরিয়ে তিনি ব্যঙ্গচিত্রকে এই সমালোচনার হাতিয়ার করেছেন বলে তাকে আমরা ব্যঙ্গচিত্রের জনক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি মেয়েরা এই অধ্যায়ের তিনটি ক্ষেত্রেই আমি তোমাদের পড়িয়ে দিয়েছি তোমরা বিশেষভাবে সিপাই বিদ্রোহ সভা সমিতি এবং এখন আমি তোমাদের পড়ালাম লেখায় ও রেখায় যে থাকতে তোমাদের বিকাশ প্রত্যেকটি বিষয় ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমরা প্রত্যেকটি প্রশ্ন দেখবে টেক্সট পেপার ফলো করবে এবং তোমরা অবজেক্টিভ এম সিকিউ এসিকিউ এবং বড় প্রশ্ন তোমরা এগুলো তৈরি করবে প্রত্যেকটাই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মেয়েরা বারবার বলছি তোমরা অনেক সময় পাচ্ছ তোমরা পড়াশোনায় মন দাও এবং ঠিক মতো পড়বে কারণ বর্তমান ভারত গোড়া আনন্দ মঠ ভারত মাতা ওদিকে সভা সমিতিতে ভারত সভা জমিদার সভা বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা সিপাই বিদ্রোহের প্রকৃতি প্রত্যেকটি প্রশ্নই কিন্তু তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা অবশ্যই বাড়িতে বসে সেগুলো পড়াশোনা করবে